ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامد ومسليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجل ما هي بروشك ورسلين جاء বিভিন্ন বক্তার মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যায় যে কোনো মহিলার অলি বা অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হবে না তাহলে যদি কোনো মুসলিম যুবক কোনো অমুসলিম মহিলার সঙ্গে বিবাহ করতে চায় তাহলে তার বিবাহ কী করে হবে কেননা যেহেতু ওই অমুসলিম মহিলা কোনো মুসলিম পুরুষ যুবককে বিবাহ করছে বা মুসলিম পুরুষকে বিবাহ করছে এর ফলে তো ওর অভিভাবক যারা ওর বাবা বা দাদু বা কাকা বা ওর নিজের ভাই যারা ওর অলি হওয়ার যোগ্য তারা তো কেউ আসবে না তাহলে ওই মহিলার বিবাহ কীভাবে বহিত হবে এ ব্যাপারে ভাই জানতে চেয়েছেন অর্থাৎ যার অলি নেই তার অলি কে হবে এটা ভাইয়ের মেন প্রশ্ন আলহামদুলিল্লাহ ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন তো দেখুন ভাই আমি এখানে একটা কথা বলতে চাইবো সব প্রথম সেটা হচ্ছে যে আপনি যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন অমুসলিম মহিলা এই শব্দটা জায়েজ নয় যদি আপনি আপনার উদ্দেশ্য থাকে অমুসলিম বলতে মানে নবমুসলিম মহিলা তাহলে ঠিক আছে যদি আপনার অমুসলিম শব্দের অর্থ নবমুসলিম হয় অর্থাৎ এমন মহিলা যে সবেমাত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তা তাহলে তো সে বাড়িতে বেড়ে চলে এসছে বা তার বাপ মা তাকে ত্যাজ্যপত্র করে দেবে তো এখন তার অলি কী হবে এটা তাহলে এই প্রশ্ন ঠিক আছে কিন্তু যদি আপনি এই প্রশ্ন করছেন যে কোনো যুবক মানে কোনো অমুসলিম মহিলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আগে যদি কোনো মুসলিম যুবককে বিবাহ করতে চায় তাহলে তার তাহলে তার কী হবে তো এখানে আমাদের জানা দরকার যে এটা বিবাহ এই বিবাহ হবেই না এই বিবাহটা হবেই না কেননা কোনো মুসলিম যুবকের জন্যে কোনো মমিন মহিলা ছাড়া অন্য কোনো মহিলা জায়েজ নয় কোনো মুসলিম যুবকের জন্যে কোনো মুসলিম মমিন মহিলা ছাড়া অন্য কোনো মহিলা তার জন্যে জায়েজ নয় তো যে অমুসলিম মহিলা সে সৎ বা অসৎ যাই হোক না কেন যেহেতু সে মুসলিম নয় এখন সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি সেজন্য ওই ওর সঙ্গে কোনো মুসলিম যুবকের বিবাহ করা জায়েজ হবে না আল্লাহ তো আল্লাহ বলছেন সুরা মাইদা সুর নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর পাঁচের মধ্যে অলমোহসনাত মিনাল অলমোহসনাত মিনাল মিনায়াত তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে হালাল করা হয়েছে মমিন মহিলাদেরকে অলমোহসনাত মিনাল দিন অতুল কেতাব ইমিন কবলিকুম আর হালাল করা হয়েছে তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে কেতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মমিন মহিলাদেরকে অর্থাৎ আহালে কেতাবদের মহিলাদেরকে এরা আতাই তো মোহন্ন অজুর হন্না মোহসিনা কখন বৈধ হবে কখন জায়জ হবে যখন তোমরা তাদেরকে ন্যায় সঙ্গতভাবে বৈধ রূপে তাদের মহারণে মিটিয়ে দেবে তখন তোমাদের জন্য ওই মহিলা হালাল হয়ে যাবে জায়জ হয়ে যাবে বায়ুরা মুসাফির হয় না কিন্তু প্রকাশ্য ব্যবচারকারী হিসাবে নয় ওলা মুত্তাখিদ আকদান আর না গোপন পত্নী গ্রহণকারী হিসাবে তো এখানে আল্লাহ তালা বললেন যে আমাদের জন্যে বা মুসলিম যুবকদের জন্যে বা মুসলিম পুরুষের জন্য জায়জ হচ্ছে মুসলিম মমিন মহিলা এছাড়া অন্য কোনো মহিলা জায়েজ নয় তারা তারপর তারা বলছেন যে অমা ইয়াকফুর বিল ই মানে ফাকাদ হাবিতাহু অহু আফিল আহিন আল খাসরিন নিশ্চয় যে ব্যক্তি তার ইমানের সঙ্গে কুফরি করল তাহলে তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে আর অবশ্যই সে কাল কেয়ামতের মাঠে ক্ষতির সম্মুখীন হবে বা চরম ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে সে পতিত হবে তো এখানে আল্লাহ তাদের স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে কোনো মুসলিম যুবকের জন্য কোনো অমুসলিম মহিলা আদৌ জায়েজই নয় আদৌ জায়েজই নয় যদি কোনো অমুসলিম মহিলা স্বেচ্ছায় বিবাহ করতে আসে ধর্ম পরিবর্তন না করে তাহলে তার সঙ্গে বিবাহ করা জায়েজ নয় আগে তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে তার মধ্যে তার সঙ্গে বিবাহ জায়েজ তো এই জন্যে এখন বর্তমানে যে বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রপাগণ্ড ছড়াচ্ছে বা বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলি যে লাভ জিহাদের নামে মুসলিম যুবকরা হিন্দু মেয়েদেরকে ফাঁসিয়ে বিবাহ করছে ইসলাম এটা জায়েজই নয় ইসলাম এটাকে আদৌ সমর্থন করে না কেননা কোনো অম মুসলিমের জন্যে কোনো অমুসলিম নারী বৈধই নয় তো কিসে কীভাবে নিয়ে আসবে তাকে আর যদি নিয়েও আসে যদি বিয়ে করেও নেয় তবুও ইসলাম এটাকে স্বীকৃতি দেয় না এ ধরনের মানে 
চাপলুসি বা এই ধরনের অন্যায় কাজ ইসলাম কখনো সমর্থন করে না বা এরকম ধোকা কাজ ইসলাম সমর্থন করে না তো কোনো মুসলিম কোনো মুসলিম যুবক যদি এরকম কাজ করতে যাচ্ছে তো সেটা তার ব্যাপারে এর সঙ্গে ইসলাম কোনো তার সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই ইসলাম তাকে এই ব্যাপারে অনুমোদন দেয় না বা তাকে উদ্বোধ করে না এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এই ধরনের কাজ কোনো মুসলিম যুবক করতে পারেই না এটা হচ্ছে মুসলিম যুবকদেরকে বা মুসলিমদের নামে একটা প্রভাবনা ছড়ানো হচ্ছে বা মুসলিমদের বদনাম করার একটা প্রয়াস বা চেষ্টা চালানো হচ্ছে এটা এর সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই ধরনেরই কোনো মুসলিম যুবক যদি কোনো হিন্দু নাল মহিলাকে বা মুসলিম মহিলাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করে গোপনে তাও জায়েজ নয় এমনকি যদি কোনো মুসলিম যুবক কোনো মুসলিম যুবতীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করে গোপনে তাও জায়েজ নয় কেননা বিবাহতে প্রজার থাকতে হবে আপনি যে বিবাহ করছেন এটা অবশ্যই লোকেদেরকে জানাতে হবে বা লোকেরা জানছে এমন হতে হবে সবারই গোপন আপনি বিবাহ করছেন কোনো রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে তাহলে এটা সেটা জায়েজ হবে না কেন রসুল্লা সাল্লাম বলছেন যে আয় নবীর নিকা তোমরা বিবাহে প্রচার করো তোমরা বিবাহে প্রচার করো সেই তিরমিজি হাদিস নম্বর এক হাজার উননব্বই সেহিমের মাঝে হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো পঁচানব্বই তারপরে ইরাউল গালির হাদিস নম্বর এক হাজার নশো তিরানব্বই তো বিবাহতে প্রচার লাগবে প্রমাণ লাগবে সাক্ষ্য লাগবে যেরকম ভাবে রসুল্লা সাল্লাম বলছেন যে লা নিকাহা ইল্লা বেওয়ালিগিন লা নিকাহা ইল্লা বেওয়ালিগিন অভিভাবকের উপস্থিতি ছাড়া বিবাহ বৈধ নয় অভিভাবক বা অলির উপস্থিতি ছাড়া বিবাহ বৈধ নয় ও শাহিদ আদলিন আর দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষ্য থাকতে হবে দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষ্য থাকতে হবে তো আপনি যে বিবাহ করছেন অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য থাকতে হবে একজন অলি যে আপনার অভিভাবক হয়ে যে আপনার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে আপনার বিবাহতে সম্মতি দেবে তবে আপনার বিবাহ জায়েজ হবে গোপনে চুরি করে অভিভাবক বা অলি বা সাক্ষ্য না রেখে কাউকে প্রচার না করে কাউকে না জেনে বিবাহ করলে সে বিবাহ বৈধ হবে না সেটা হারাম হবে সেই হল জামে হাদিস নম্বর সাত হাজার পাঁচশো সাতান্ন আসনল কুবরানির বেহাকি তৃতীয় খণ্ডের একুশ পৃষ্ঠা এবং সপ্তম খণ্ডের একশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠা তো এবার আসে আপনার প্রশ্নের উত্তরে যে এখন যদি কোনো মহিলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে সে তার ধর্ম ত্যাগ করে দিয়েছে তো ধর্ম ত্যাগ করার কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে তাকে তো তার অভিভাবক যে তার বাবা বাবা বা তার মা মা তো নয় বাবা বা তার দাদু বা তার ভাই বা তার চাচা যারা তার অলি হওয়ার যোগ্য কেউ তাকে সমর্থন করবে না বা তাকে গ্রহণ করবে না সবাই তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে বা তাকে তার বিয়েতে কেউ আসবে না তো এই ধরনের মহিলা যার অলি নেই যার অভিভাবক নেই বা কোনো এটি এটি মেয়ে যার বাবা মা কেউ নেই দুনিয়াতে এটি এটি মহিলা তাহলে কি হবে তাহলে ওই মহিলার কি হবে যার কেউ নেই যার অলি হওয়ার যোগ্য কেউ নেই তাহলে তার অলি কি হবে যেহেতু অলি ছাড়া বিবাহ জায়েজ নয় অলি ছাড়া বিবাহ বৈধ নয় তাহলে এখন এই অবস্থায় ওই মহিলার অলি কি হবে কে তার বিবাহ বিবাহ দেবে এটা হচ্ছে মেন প্রশ্ন বা মেন জানার বিষয় যেমন কেন রসুল সাল্লাম বলছেন যে লা নিকা হা ইল্লা বি অলিন অলি ছাড়া বিবাহ হবে না অলি ছাড়া বিবাহ বৈধ শুদ্ধ হবে না সেই আবদ হাদিস নম্বর দু হাজার পঁচাশি সেই তিরমি হাদিস নম্বর এক হাজার একশো এক সেই এমনি মাজা হাদিস নম্বর এক হাজার তো অলি ছাড়া বিবাহ হবে না তো যার অলি নাই তার কি হবে তার জন্য ইসলাম বিধান দিচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে লা নেকা হাইল্লা বি অলিন অলি ছাড়া বিবাহ হবে না এখন যার অলি নেই তার কি হবে রসুল্লাম বলছেন যে অসুলতাউন অলি মানলা অলি আহু যার কেউ নেই যার কেউ নেই তার অলি হচ্ছে ওই দেশের মুসলিম সৎ শাসক যার কেউ নেই অলি হওয়ার যোগ্য তার অলি হচ্ছে ওই সমাজের বা ওই এলাকার বা ওই দেশের মুসলিম সৎ শাসক বা মুসলিম সৎ ইমাম বা মুসলিম সৎ মরল বা কাদি যাই বলি না আমরা কেন সে ওই মহিলার অলি হয়ে তার বিবাহ দিয়ে দেবে কিন্তু অলি লাগবেই অলি লাগবেই সেই মাজে হাদিস নম্বর এক হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ এবং সেই হল জামে হাদিস নম্বর সাত হাজার পাঁচশো ছাপান্ন অন্যত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আইয়ুমা ইমরতি নুকি হাত বিগাইর ইনি অলিহা প্রত্যেক ওই মহিলা যার বিবাহ তার অলির অনুমতি ছাড়াই দিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক ওই মহিলা যার বিবাহ তার অলির বা তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই দিয়ে দেওয়া হয়েছে ফানিকা হওয়া বা তুলুন ফানিকা হওয়া বা তুলুন ফানিকা হওয়া বা তুলুন ওই নিকাহ বা বিবাহটা 
পরিত্যাজ্য হবে অগ্রহণযোগ্য হবে ওই বিবাহটা বৈধ বা শুদ্ধ হবে না সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে ফাইন দেখালা বিহা ফালাহাল মহর যদি এই অবস্থায় অর্থাৎ জানত না বা না জেনে বা ভুলবশত যদি বিবাহ হয়েও যায় অলি ছাড়া তাহলে সেটা বাতিল হয়ে যাবে তাহলে বাতিল হলে মানে ওই মহিলা ওই পুরুষকে ওই মহিলাকে ছাড়তে হবে তা ছাড়লে কি হবে তাহলে তাকে মহরণা দিয়ে দিতে হবে ওই যুবককে তার মহরণা দিয়ে দিতে হবে ফাইনিস তাজারু যদি ওয়ালিরা বা অভিভাবকরা এ ব্যাপারে ঝামেলা করে সম্মতি না দেয় তা যদি বিয়েতে না আসে অর্থাৎ যদি কোনো মুসলিম মানে মহিলা মানে ন মুসলিম মহিলা বিবাহ করে তাহলে অবশ্যই অবভিয়াসলি তার গার্জেন বা তার অভিভাবকরা আসবে না বা যদি এমন হতে পারে যে কোনো মুসলিম মুসলিমের মধ্যে এখন বিভিন্ন কাস্ট আছে দেবন্দি বের ইত্যাদি ইত্যাদিগুলি তো যদি কোনো দেবন্দি বা কোনো অন্য ঘরের অন্য মানে ঘরের মহিলা বা মহিলা যদি কোনো সহিয়াকিদার বা হ্যালেদিস ভাইয়ের কোনো ভাইদের কোনো ছেলের সঙ্গে বিবাহ করতে আসে তাহলে তার বাবা মার সম্মতি না জানাতে পারে তো এই ক্ষেত্রে যেখানে সৎভাবে বৈধভাবে বিবাহ হচ্ছে সৎ ছেলের সঙ্গে বিবাহ হচ্ছে কিন্তু যদি তার অভিভাবক ওই মেয়ের অভিভাবকরা যদি সম্মতি না জানায় বা ঝামেলা সৃষ্টি করে যে আমরা বিবাহ দেব না তো সেক্ষেত্রে তার কি হবে বা তার অলি কি হবে রসুলাম বলছেন যে ফার সুলতান অলিয়ুন মাল্লা অলি আলাহু যে ব্যক্তির কোনো কেউ নেই বা যে মহিলার কেউ নেই বা যে মহিলার অলি হওয়ার যোগ্য কেউ নেই বা যে মহিলার অলিরা ঝামেলা করছে আপনার মধ্যে বা আসতে অসম্মতি প্রকাশ করতে করছে তো সেক্ষেত্রে যে সুলতান যে কাবি যে বা যে ইমাম সে হবে ওয়ালি সেই তিরমিজ হাজিস নাম্বার এক হাজার একশো দুই এর অলগালি হাজিস নাম্বার এক হাজার আটশো চল্লিশ তার সাথে মিশকদুল মাসিম হাজিস নাম্বার তিন হাজার সাতষট্টি তো মোট কথা কি হলো যে যে মহিলার ওয়ালি নেই তার ওয়ালি কি হবে ওই দেশের বা ওই এলাকার বা ওই গোত্রের যে মরল যে কাদি সে হবে ওর অভিভাবক বা ওয়ালি তো এখানে ও সুলতান শাসক বলতে কাকে বোঝায় এখানে এমনি কুদ্দামার রহিমের আলাই বলছেন যে এভাবে ওলামারা সকলেই ঐক্য মত যে যে মহিলার কোনো ওলি বা অভিভাবক নেই তার ওলি হবে ওই এলাকার শাসক বা সুলতান সুলতান বা শাসক বলতে কে হুয়াল ইমাম ওল হা আবিল হাকিম সুলতান হচ্ছে ওই এলাকার ইমাম বা কাদি বা মরল যেই হোক সেই সুলতান সেই ওই মহিলার অভিভাবক বা অলি হয়ে বিবাহ দিয়ে দিতে পারবে আলমগ্নি নবম খণ্ডে তিনশো ষাট পৃষ্ঠা আর শাহরুখল মমতি বারো খণ্ডে ছিয়াত্তর পৃষ্ঠা অন্যত্রে অন্যত্রে এমনি কোদ্দমার হিমে আমি বলছেন যে যার অলি পাওয়া যাচ্ছে না হয়তো সে মহিলা ইয়াতিম যার কেউ নেই অলি পাওয়া যাচ্ছে না বা কোনো সুলতানও নেই শাসকও নেই তাও তার অলি কি হবে তো ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলছেন যে আন্না হই যব বিজু হা রজুল আদুলুন বি ইল নিহা তো সেই ক্ষেত্রে কোনো সৎ মুসলিম মানে পুরুষ কোনো সৎ মুসলিম পুরুষ ওই মহিলার অনুমতি নিয়ে তার বিবাহ দিয়ে দেবে তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে রজত তলিবিন নির্নাবী সপ্তম খণ্ডের পঞ্চাশ পৃষ্ঠা আল মগ্নি নবম খণ্ডের তিনশো বাষট্টি পৃষ্ঠা আল জাম আহকামিল কোরআন লিল কুরতুবি তৃতীয় খণ্ডের ছিয়াত্তর পৃষ্ঠা তো যে মহিলার কোনো অলি বা অভিভাবক নেই তার অলি কি হবে হয় সুলতান শাসক যদি থাকে তা আলহামদুলিল্লাহ না থাকলে দেশের কাদি না থাকলে ওই যে বিবাহ পড়াচ্ছে ইমাম সে ইমাম হবে আর যদি আরও কেউ না থাকে তাহলে যে ওই এলাকার মধ্যে যে সবটি সৎ পুরুষ হবে বা বয়স্ক পুরুষ হবে সে ওই মহিলার অলি হয়ে তার বিবাহ দিয়ে দেবে তো মোট কথা হচ্ছে যে অলি লাগবেই সে যাকে আপনি করেন না কেন অলি অলি আপনাকে লাগবেই অলি সে বিবাহ হবে না কিন্তু অলি যার নেই তার অলি এই সমস্ত লোকেরা হতে পারবে হাজার আইন্দি আল্লাহ আলমিসাব আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ